Seção 4. Do procedimento de julgamento. Artigo 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente. Inciso 1. Editar o convite e os respectivos anexos, quando for o caso. Inciso 2. Comprovante das publicações do edital resumido, na forma do artigo 21 desta lei, ou da entrega do convite. Inciso 3. Ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite. Inciso 4. Original das propostas e dos documentos que as instruírem. Inciso 5. Atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora. Inciso 6. Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensam inexigibilidade. Inciso 7. Atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação. Inciso 8. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões. Inciso 9. Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente. Inciso 10. Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso. Inciso 11. Outros comprovantes de publicações. Inciso 12. Demais documentos relativos à licitação. Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Artigo 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto no artigo 23, inciso 1, a linha C desta lei, o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital, e divulgada, com antecedência mínima de 10 dias úteis de sua realização pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, a qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se licitações simultâneas aquelas com objetos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a 30 dias e licitações sucessivas aquelas em que, também com objetos similares, o edital subsequente tem uma data anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente. Artigo 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte. Inciso 1. Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara. Inciso 2. Prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no artigo 64 desta lei, para a execução do contrato e para a entrega do objeto da licitação. Inciso 3. Sanções para o caso de inadimplemento. Inciso 4. Local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico. Inciso 5. Se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido. Inciso 6. 
condições para participação na licitação, em conformidade com os artigos 27 a 31 desta lei, e forma de apresentação das propostas. Inciso 7. Critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos. Inciso 8. Locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e as condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. Inciso 9. Condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais. Inciso 10. O critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência. Ressalvado o disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 48. Inciso 11. Critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela. Inciso 12. Vetado. Inciso 13. Limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas. Inciso 14. Condições de pagamento, prevendo. A linha A. Prazo de pagamento não superior a 30 dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. A linha B, cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. A linha C, critério de atualização financeira dos valores a serem pagos desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. A linha D, compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos. A linha I, exigência de seguros, quando for o caso. Inciso 15. Instruções e normas para os recursos previstos nesta lei. Inciso 16. Condições de recebimento do objeto da licitação. Inciso 17. Outras indicações específicas ou peculiares da licitação. Parágrafo 1 O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir permanecendo no processo de licitação, e dela extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados. Parágrafo 2º. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante. Inciso 1 O projeto básico e, o executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. Inciso 2. Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. Inciso 3. A minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o licitante vencedor. Inciso 4. As especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação. Parágrafo 3. Para efeito do disposto nesta lei. Considera-se como a de implemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança. Parágrafo 4. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 30 dias da data prevista para apresentação da proposta, poderão ser dispensadas. 
Inciso 1. O disposto no inciso 11. Deste artigo. Inciso 2. A atualização financeira que se refere à linha C do inciso 14. Deste artigo, correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a 15 dias. Parágrafo 5. A administração pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento. Artigo 41. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Parágrafo 1. Qualquer cidadão é parte ilegítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até cinco dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até três dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo 1 do artigo 113. Parágrafo 2. Declarado direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viceriam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Parágrafo 3 a impugnação feita tempestivamente pelo licitante não impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Parágrafo 4 A inabilitação do licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. Artigo 42 Nas concorrências de âmbito internacional o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1 Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro. Parágrafo 2 o pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude da licitação de que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda brasileira, a taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. Parágrafo 3 As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes a que nas oferecidas ao licitante estrangeiro. Parágrafo 4 para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos tributos que uniram exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final de venda. Parágrafo 5 Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação, e que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior. Parágrafo 6 as cotações de todos os licitantes serão para entrega no mesmo local de destino. Artigo 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos. Inciso 1. Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação. Inciso 2. 
devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. Inciso 3 Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. Inciso 4. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. Inciso 5 Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital. Inciso 6 Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação. Parágrafo 1 A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela comissão. Parágrafo 2 Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela comissão. Parágrafo 3 É facultada a comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. Parágrafo 4 o disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite. Parágrafo 5 Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes, incisos 1 e e abertas as propostas, inciso I, não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. Parágrafo 6 Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela Comissão. Artigo 44 No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta lei. Parágrafo 1 é vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. Parágrafo 2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. Parágrafo 3 Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncia a parcela ou a totalidade da remuneração. Parágrafo 4 O disposto no parágrafo anterior aplica-se também às propostas que incluam mão de obra estrangeira ou importações de qualquer natureza. Artigo 45 O julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos de maneira a possibilitar sua oferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. Parágrafo 1 Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso. Inciso 1 
a de menor preço. Quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço. Inciso 2. A de melhor técnica. Inciso 3. A de técnica e preço. Inciso 4. A de maior lance ou oferta. Nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. Parágrafo 2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo 2 do artigo 3 desta lei, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. Parágrafo 3 No caso da licitação do tipo menor preço, entre os licitantes considerados qualificados a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 4 Para a contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores especificados em seu parágrafo 2º e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação técnica e preço, permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo. Parágrafo 5º é vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste artigo. Parágrafo 6. Na hipótese prevista no artigo 23, parágrafo 7, serão selecionadas tantas propostas quanto as necessárias até que se atinja a quantidade demandada na licitação. Artigo 46. Os tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. Parágrafo 1 Nas licitações do tipo melhor técnica será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a administração se propõe a pagar. Inciso 1 Serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação destas propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório e que considerem a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para sua execução. Inciso 2. Uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á, a abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e a negociação das condições propostas, com a proponente melhor classificada com base nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitários e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima. Inciso 3 No caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado, sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação. Inciso 4. As propostas de preço serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica. Parágrafo 2. Nas licitações do tipo técnica e preço será adotado, adicionalmente ao inciso 1 do parágrafo anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório. 
Inciso 1. Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo com critérios objetivos pré-estabelecidos no instrumento convocatório. Inciso 2. A classificação dos proponentes far-se-á, de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos pré-estabelecidos no instrumento convocatório. Parágrafo 3 Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo poderão ser adotados, por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada da maior autoridade da administração promotora constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e de domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade concretamente mensuráveis, e estas poderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados no ato convocatório. Parágrafo 4. Vetado. Artigo 47. Nas licitações para execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação. Artigo 48. Serão desclassificadas. Inciso 1. As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação. Inciso 2. Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. Parágrafo 1 Para os efeitos do disposto no inciso 2 Deste artigo consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores. A linha A, média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração, ou A linha B Valor orçado pela administração. Parágrafo 2. Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% do menor valor a que se referem as alíneas A e B, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1 do artigo 56. Igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. Parágrafo 3 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite. A redução deste prazo para três dias úteis. Artigo 49. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Parágrafo 1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de legalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta lei. Parágrafo 2. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta lei. Parágrafo 3 No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 4 O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica a seus atos do procedimento de dispense de inexigibilidade de licitação. Artigo 50. A administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade. Artigo 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, três membros sendo pelo menos dois deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração responsáveis pela licitação. Parágrafo 1 No caso de convite, a comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente. Parágrafo 2 A comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais legalmente habilitados no caso de obras, serviços ou aquisição de equipamentos. Parágrafo 3 Os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão. Salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Parágrafo 4 A investidura dos membros das comissões permanentes não excederá um ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente. Parágrafo 5 No caso de concurso o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. Artigo 52. O concurso a que se refere o parágrafo 4º do artigo 22 desta lei deve ser precedido de regulamento próprio, a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital. Parágrafo 1 o regulamento deverá indicar. Inciso 1. A qualificação exigida dos participantes. Inciso 2. As diretrizes e a forma de apresentação do trabalho. Inciso 3. As condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos. Parágrafo 2. Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a administração a executá-lo quando julgar conveniente. Artigo 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente. Parágrafo 1 Todo o bem a ser leiloado será previamente avaliado pela administração para fixação do preço mínimo de arrematação. Parágrafo 2 Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5% e, após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo estipulado no edital de convocação. Sob pena de perder em favor da administração o valor já recolhido. Parágrafo 3 Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista poderá ser feito em até 24 horas. Parágrafo 4 O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se realizará.